வணக்கம் நண்பர்களே நேற்றுக்கு எட்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய கதையை சொன்னேன் எட்டாவது அத்தியாயம் பாரி புலிவால் கொகைக்கு போய் கபிலரை வந்து தன்னுடைய தோளில் தூக்கி வச்சுக்கிட்டு எவ்வியூருக்கு வந்து சேர்றதுலேருந்து ஆரம்பிக்குது கபிலரின் வருகை காட்டின் திருவிழா அப்படின்னு பாரி அனௌன்ஸ் பண்ணிடுறான் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு கா அந்த எவ்வியூரே வந்து திருவிழா கொண்டாட்டம் ஆகிடும் திருவிழானாலே ஆட்டம் பாட்டம் கபிலர் அப்படியே கொண்டாடி தீக்கிறாங்க தினம் தினம் விருந்து கபிலருக்கு அந்த பரம்பு காட்டின் உச்சபட்ச சுவையான அறுபதாம் கோழியின் கறியை வந்து எப்படியாவது அடித்து கொடுத்துடணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணுறாங்க மொத்த பரம்பு நாடும் காட்டுக்குள்ளே இறங்கி தேடுது அறுபதாம் கோழி சிக்கவே இல்லை அறுபதாம் கோழி சிக்காததுனால பாரி சோகம் அடையிறான் ரொம்ப ஆசைப்பட்ட அந்த கறி கிடைக்கலையே அப்படிங்கிறதுனால அவனுக்கு சோகம் ஏமாற்றம் வருத்தம் கோபம் எல்லாமே வருது அந்த கோபத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காக கடம்ப மரத்துக்கு போய் முருகன் குடிகொண்டுள்ள கடம்ப மரத்துக்கு போய் அவன் முருகனை முருகன் கிட்ட தன்னுடைய கோபத்தை வெளிப்படுத்திட்டு திரும்பி வரும் பொழுது அங்க வந்து அவனுக்கு ஒரு செய்தி வருது என்னன்னா குடநாட்டு அரசன் அவனுடைய அமைச்சர் கோளூர் சாத்தனை ஏதோ செய்தியோட பாரிய பார்க்க அனுப்பியிருக்காரு பாரிய பார்க்கறதுக்கு அந்த அமைச்சன் வந்து காத்திருக்கான் அப்படிங்கிற செய்தி வருது இப்ப இந்த அத்தியாயத்துல கோளூர் சாத்தனை பற்றியும் இந்த அறுபதாம் கோழி கிடைச்சதா இல்லையா அப்படிங்கிறத பத்தியும் சூவை சொல்லியிருப்பாரு அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்போட தான் நான் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்துக்குள்ள போறேன் ஆனா ஒன்பதாவது அத்தியாயத்துல வழக்கம் போல அதை பற்றி எதுவுமே சொல்லாமல் வேறு ஒரு கதையை சொல்கிறாரு சூவே ஆனால் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த இந்த பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இல்லைன்னா நம்ம கோளூர் சாத்தனை பற்றி நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியாது அப்படிங்கிறத காரணத்தினால தான் இவர் இதை சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு இப்போ ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தின் கதைக்குள்ளே கூட்டு போகிறேன் இது வரைக்கும் இந்த எட்டு அத்தியாயங்களில் பல முறை அசுவே வந்து வேந்தர்கள் பல இனக்குழுக்களை அழித்தொழித்தனர் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாரு ஆனால் இது வரைக்கும் ஒரு இடத்துல கூட எந்த குழுவின் கதையையும் அவங்க யார் அவங்கள எப்படி அழி அழித்து ஒழிக்கப்பட்டார்கள் அப்படிங்கிற பற்றிலாம் நமக்கு இது வரைக்கும் எதுவுமே தெரியல ஆனால் இந்த அத்தியாயத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு இனக்குழு அழித்து ஒழிக்கப்பட்ட கதை வருது அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய மிக முக்கியமான சாராம்சம் இப்போ கதை எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா பாரியனுடைய குடும்பத்திலேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் பாரியனுடைய மனைவி பெயர் ஆதினி ஆதினி வந்து பொதினி மலை தலைவனுடைய மகள் அப்போ இவங்களுக்கு அங்கவை சங்கவைன்னு ரெண்டு பொண்ணுங்க சங்கவை வந்து இளையவள் அங்கவை வந்து அவளோட ஆறு வயது மூத்தவள் சங்கவை வந்து இன்னும் சின்ன பொண்ணு இன்னும் விளையாட்டு பருவ முடியாத ஒரு பொண்ணு இன்னும் விளையாடிட்டு இருக்கிற ஓடி ஆடி விளையாடிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பொண்ணு இப்போ இந்த அங்கவை வந்து ரொம்ப புத்திசாலி அவ அங்கவை வந்து பாரி எப்படி சிந்திக்கிறானோ அதே மாதிரி சிந்திக்கக்கூடியவர் உலகத்தை வந்து பாரியின் கண் கொண்டு பார்க்கக்கூடியவள் இதை வந்து ஆதினிக்கு வந்து ஒரு பக்கம் அங்கவை மேலே பொறாமையாக கூட இருக்கும் ஏன்னா நான் அறியாத பாரியை நீ எப்படி அறிந்து கொள்கிறாய் அப்படிங்கிறதான் அந்த ஆதினியோட மனசில் ஓடக்கூடிய ஒரு கேள்வி ஒரு நாள் கூட நீ உங்கள் அப்பா சொல்கிற பேச்சு தான் நீ கேட்குற அவர் வந்து உன் சொல்கிற பேச்சு தான் அவர் கேட்குறாரு அப்படின்னு என்றைக்குமே ஆதினி குறைப்பட்டுக்கிட்டதே இல்லை ஆனால் ஒரு நாள் கூட உங்கள் அப்பாவை போலவே நீ சிந்திக்கிறாயே உங்கள் அப்பாவை போலவே நீ யோசிக்கிறியே அப்படின்னு அவ சொல்லாத நாளே கிடையாது ஆதினி ஸோ பாரிக்கும் அங்கே வைக்குமான உறவு அவ்வளோ ஒரு நெருக்கமானது அப்படிங்கிறத இங்கே ரொம்ப நம்ம முக்கியமாக புரிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி இருக்கிற சூழ்நிலையில் ஒரு நாள் நண்பகள் ஆதினி அங்கவை பாரி மூணு பேரும் அருவியில் போய் நல்லா குளிச்சுட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக குளிச்சுட்டு வெளியில் வர்றாங்க பாரி வந்து இப்படி வெளியில் வந்தவன் ஒரு பாறை மேலே நின்று அப்படியே காட்டை பார்த்துட்ருந்தான் அங்கவையும் ஆதினியும் பின்னாடி வர்றாங்க அவங்க அப்படியே தலை தொடச்சுக்கிட்டே வர்றவங்க அப்போ அப்படி என்ன வச்சக்கன் வாங்காமல் பார்க்குறீங்க அப்படின்ட்டு அங்கவை வந்து பாரியை கேட்குறா பாரி பின்னாடி திரும்பாமே மறுமொழி சொல்கிறான் நீயே கண்டுபிடி பார்ப்போம் அப்படிங்கிறான் எங்கே பார்த்தாலும் பறவைகளுடைய சத்தமாக கேட்குது காடு வந்து பச்சை பசையில் முன்னாடி விரிஞ்சு கிடக்கு காற்றுடைய காற்றினுடைய சலசலப்பு ஓசை இப்போ இதையெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது ஆதினி சொல்கிறா வேற என்ன ஏதாவது இந்த பறவைகளில் ஏதாவது ஒரு பறவை ஒரு சோக கீதம் பாடும் உங்கள் அப்பா அதை பார்த்து உடனே இமோஷனல் ஆகிருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி ஆதினி சொல்கிறாங்க அதுக்கு அதுக்கு அங்கவை சொல்கிறா இல்லை இல்லை அப்பா வேற ஒன்றை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் நான் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னே அப்படின்னு சொல்கிறப்பயே அவளுக்கு அப்படியே வெக்கம் கண்ணெல்லாம் செவந்துருது தலையை கீழே குனிஞ்சுக்கிறா அப்போது பாரி வந்து அங்கவையை உச்சி முகர்ந்து முத்தம் கொடுக்குறான் இதை பார்த்தோடனே ஆதினிக்கு கோபம் வருது உடனே ஆதினிக்கு வந்து வழக்கம் போல் அந்த பொறாமை உள்ள இருந்து வருது இவன் நம்ம கண்டுபிடிக்காத அவன் என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் எதை சொல்கிறா நீங்கள் எதை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆதினி செல்லமாக கோவப்படுறாங்க
இத கேட்டோனே ஆதினிக்கு முகத்துல வெக்கம் வந்துருச்சு இவ்வளவு நேரம் அந்த அந்த மூளையவே நீங்க பாத்துட்டு இருந்ததுக்கு காரணம் இதுதானா அப்படின்னே ஆம் நம்ம மகளுக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ண வேண்டிய வயசு வந்துருச்சு அதனால அவளுக்கு நம்ம இன்னும் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் எவ்வளவோ இருக்கின்றன அதை பத்தி நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்படின்னோடனே அது என்ன அப்படின்னு ஆதினி ஆர்வத்தோட கேட்கறாங்க அப்பதான் அவர் சொல்றாரு தமிழ் நிலம் மெங்கும் புகழ்பெற்ற ரெண்டு புலவர்கள் இருக்கிறாங்க பெரும் புலவர்கள் ஒருத்தர் வந்து பரணர் இன்னொருத்தர் வந்து கபிலர் இவங்க ரெண்டு பேர்த்துல யாராவது ஒருத்தர் நம்ம நாட்டுக்கு போய் வரமாட்டாங்களா அப்படின்னு என் மனசு ஏங்கிட்டே கிடக்கு ஏன்னா அவங்க வந்தாங்கன்னா ஆதினிக்கு இது அங்கவைக்கு வந்து எழுத்து கற்றுக் கொடுக்க முடியும் இது வந்து என்னுடைய மனதில் நீண்டு நாளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆசை அவளுக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிலருக்கு எழுத்தை வந்து கற்றுக் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பாய் சொல்கிறான் இந்த ஆசை எனக்கு நிறைவேறவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னோன்னே அங்கே போய் சொல்கிறா அப்போ அது வந்து உங்களுக்கு எனக்காக நீங்கள் ஆசைப்படுற விஷயம் ஆனால் எனக்கு வந்து உங்களுடைய ஆள் மனதில் உங்களுக்காக நீங்கள் ஆசைப்பட்டு நிறைவேறாமல் இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் நான் எப்போவுமே யோசிச்சுட்டே இருக்கேன் அந்த ஆசை நிறைவேறணும் அதை வந்து நான் அவங்களோட சேர்ந்து அந்த விஷயத்தை அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு என்ன அப்படி பாரு ஒரு நிமிஷம் யோசிக்கலாம் அப்படி என்ன இருக்கு எனக்கு நான் அந்த மாதிரி எதுவுமே எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு யோசிக்கிறான் அப்போ வந்து அங்கே போய் சொல்றா நீங்க என்னம்மா எனக்கு ஒன்றும் அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே அப்படின்னு கேட்டோன்னே அங்கே போய் சொல்றா நீங்க வந்து மதங்கர்களின் கூத்தை வந்து பார்த்ததே இல்லை அதை வந்து வாழ்நாளில் ஒரு தடவையாவது பார்க்கணும்னு நீங்கள் எவ்வளோ ஆசைப்படுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் உங்களோட உட்காந்து நான் அந்த கூத்தை பார்க்கணும்ப்பா அதுதான் எனக்கு ஆசை எழுத்து கற்றுக்கொள்வதெல்லாம் அப்புறம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறான் இதுதான் என் எனக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆசை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி தான் மதங்கர்களை பற்றிய பேச்சு வருதுங்க இப்போ பாரிக்கு உடனே முகம்லாம் சுருங்கிடுது ஆனால் வந்து என்ன சொல்கிறான் சரிம்மா நீ போ அதுக்குள்ளே யாரோ சொல்கிறாங்க சாப்பாடு தயாராகிடுச்சு அப்படின்ட்டு நீ போய் சாப்பிடுமா நான் நாங்கள் வர்றோம் பின்னாடி அப்படின்னு சொல்கிறான் மதங்கர்கள் வந்து அந்த இனமே அழிக்கப்பட்டு விட்டதே சோழன் வந்து அந்த இனத்தை அடிமையாக்கிட்டானே இனி எப்பொழுதும் அவர்களுடைய இசையை கேட்பதற்கு நமக்கு வாய்ப்பே கிடைக்க போகிறதில்ல அப்படின்னு சொல்லி அவன் மனசு சுருங்குது இப்போ இவன் மனசு வேதனைப்படுறான் அப்படிங்கிறது ஆதினிக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஆதினிக்கு தெரிஞ்சோடனே அவன் போய் அப்படி தோளில் கை வைக்கிறான் ஆதினி போய் அப்படி க தோளில் அப்படி கை வைக்கிறான் கை வச்சோடனே இவனுக்கு வந்து அப்படியே கொஞ்சம் அந்த மனக்கலக்கம் கலக்கத்துலேருந்து அப்படி அந்த மூடு மாறி இவன் சொல்கிறா ஆதினி சொல்கிறா சரி வாங்க கொஞ்சம் அந்த சந்தன வேங்கை மரத்து வரைக்கும் போவோம் கண் கணவனுடைய மனைய மனசு தோண்டு போகும்பொழுது மனைவிக்கு தெரியும் அவனோட மூடை எப்படி மாற்றுறதுன்னு அந்த இடத்துல ஆதினி அந்த வேலையை தான் செய்கிறாங்க வாங்க அந்த சந்தன வேங்கை மரத்து வரைக்கும் போகலாம் அப்படின்னோடனே இவனும் குஷி ஆகிட்டான் ஆ சரி போகலாம் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாக்கு போகிற மாதிரி அந்த சந்தன வேங்கை மரத்தை போ நோக்கி போகிறாங்க அப்போ அவன் சொல்கிறான் நீ முதல்லே என்னை கூப்பிட்டுருக்கணும்ல நீ உன் மக உன் கூட இருந்தப்பவே நீ வந்து என் கூப்பிடல அந்த துணி உனக்கு ஏன் வரல அப்படின்னோடனே நீ என் கண்ணை பார்த்தா தானே நீங்கள் தான் என் கண்ணை பார்க்குறதே இல்லையே அப்படின்னு அடிக்கிறான் ஆதினிக்கிட்டருந்து இந்த வ இந்த வந்த அட்டாக்கை வந்து இவன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஒரு நிமிஷம் அப்படி நிலை தடுமாறிடுறான் இருந்தாலும் மனைவி மனசு கஷ்டப்பட்டுருச்சு இல்லை அவளுக்கு ஒரு சமாதான சூழ்நிலை ரொம்ப அழகாக சொல்கிறான் என்ன சொல்கிறான்னா கணவனின் இடத்தை பல சமயங்களில் பல கணங்களில் தந்தை விழுங்கி விடுகிறான் ஆனால் இன்னைக்கு என் மனதில் இருந்ததை சரியாக கணித்தவள் நீ தான் அப்படின்னோடனே அப்படியா என்ன சொல்கிறீங்க எதை பார்த்துட்டு இருந்தீங்க நீங்கள் அப்படின்னோடனே அவன் சொல்கிறான் அந்த மரத்தில் ரெண்டு பச்சை புறா இருந்தது அந்த பச்சை புறாவின் குரலில் ஏதோ ஒரு மாறுபாடு தெரிந்தது நான் அதை தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ ஏன் நீங்கள் உங்கள் பொண்ணுக்கிட்ட வந்து இதை இந்த உண்மையை சொல்லலை அப்படின்னோடனே அடுத்து சூப்பராக ஒரு வரி வரி சொல்கிறான் என்ன சொல்கிறான்னா குழந்தைகளுக்கு குழந்தைகளுக்கு விட்டு கொடுக்கும் பொழுதும் அவர்களிடம் தோற்கும் போது பொழுதும் மட்டுமே தந்தையானவன் தாய்மையை உணர முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறான் அதை சொன்னோடனே ஆதினி வந்து அப்படியே மனசு இலகி போயிடுது ஏன்னா ஒரு ஆண் மனித ஒரு ஆண் மகனால் வந்து என்னைக்குமே தாய்மையை உணரவே முடியாது அவனுக்கு நாள் முழுவதும் வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த ஏக்கம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு குழந்தைய பத்து மாதம் சுமந்து பெற்று அந்த குழந்தைக்கு பால் ஊட்டி வளர்த்து எப்பெல்லாம் அந்த குழந்தை வந்து தனக்கு அன்பும் ஆதரவும் வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்குதோ அப்போல்லாம் தாய்மடியை போய் தான் தாய்மடியில் தான் தலை வச்சு படுத்து தூங்கும் அப்போ இதையெல்லாம் இந்த சுகத்தையெல்லாம் ஒரு காலத்துலேயும் ஆண்கள்னால தந்தைகள்னால அனுபவிக்கவே முடியாது அதை நினச்சி அவன் மனசு வருத்தப்பட்டு அந்த அந்த ஒரு ஏக்கத்தினால அந்த தாய்மையை இப்படி தான் உணர முடியும் எங்களால் அதுக்காக தான் நாங்கள் விட்டு கொடுக்குறோம்
அடுத்து இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்க வேண்டியது மதங்கர்களை பற்றி இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில் தான் மதங்கர்கள் வந்தாங்க வர்றாங்க பரம்பு நாட்டுக்கு அப்படின்னு ஒரு செய்தி கிடைக்கிது அந்த செய்தி கிடைச்சோன்னே பாரி அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை ஏன் அப்படின்னா மதங்கர்கள் வந்து ஆதி தமிழ் குடியினர் அவங்க வந்து வேட்டை சமூகமாக இருந்து பாணர் குளமாக மாறினவங்க அவங்க வேட்டையாடக்கூடிய விலங்குகளின் நரம்புகளை உருவி அதிலிருந்து யாழ் செய்கிறவங்க யாழ்ங்கிறது பண்டைய காலத்திய ஒரு இசைக்கருவி அப்படி இப்படி வில் மாதிரி இருக்கும் அதில் வரிசையாக நரம்புகள் கோர்க்கப்பட்டிருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு நரம்பு நரம்பினுடைய பருமன் எவ்வளோ அப்படின்னு எழுதுறது ஒரு அரிசியின் பருமன் அளவு கொண்ட நரம்புகள் இந்த இந்த யாழ் அப்படிங்கிற இந்த இசைக்கருவியினுடைய தெய்வம் வந்து மதங்கன் அந்த மதங்கனையும் அந்த மதங்கனுடைய துணைவி மதங்கி அந்த இரண்டு தெய்வங்களையும் வணங்குபவர்கள் இந்த மதங்கர்கள் அதனால தான் அவங்களுக்கு பேர் மதங்கர்கள் அப்படின்னு வந்தது அந்த மதங்கர்களை வந்து ஆண்களை மதங்கர்கள் மத மதங்கன் அப்படின்னும் பெண்களை வந்து மதங்கி அப்படின்னும் கூப்பிடுறது வழக்கம் இப்படி வேட்டை சமூகமாக இருந்த அவர்கள் ஒரு பக்கம் யாழ் யாழுக்கு தேவையான நரம்பை வந்து விலங்குகளிடம் இருந்து எடுப்பாங்க அப்புறம் அந்த விலங்குகளின் தோலை வந்து பறைகளாக மாற்றுவார்கள் அவங்களுடைய முக்கியமான பறை வந்து தடாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இவங்க பெரும் குரல் எடுத்து பாடும் பொழுது காடே நடுங்கும் அப்படியே அதிரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறவங்க இவங்க இந்த தடாரியை வந்து தோலில் தூக்கிட்டு தான் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போவாங்க துணியில் போட்டு முடிச்சு போட்டு கட்டி எடுத்துகிட்டு போவாங்க காவடி மாதிரி தூக்கிட்டு போவாங்கங்கிறாங்க அதாவது ஒரு ஒரு குச்சியில் ரெண்டு சைடும் தடாரி தொங்கும் அதை தோலில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போவாங்க இந்த தடாரியை ஒரு ஒரு எப்பொழுதுமே சுமந்துக்கிட்டே போகிறாங்க எப்போவுமே கீழே வைக்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஒரு தடவை தடாரியை கீழே தரையில் வச்சுட்டா அந்த இடத்துல கூத்து நிகழ்த்தப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய புல வழக்கம் அதனால் ஒரு குழந்தைய போல் அவங்க வந்து தோல்லையும் அவங்க இடுப்புலையும் அந்த தடாரியை வச்சு சுமந்துக்கிட்டு காடெங்கும் அடைந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் இப்போ இந்த இந்த இனக்குழுவினர் இந்த மதங்கன் மதங்கி அவர்களுடைய இனக்குழுவினர்களை வந்து சோழன் வந்து அடிமைப்படுத்திட்டான் அவங்க நெட்டூர் மலை அப்படின்னு சிறுமலை அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய நெட்டூர் அப்படிங்கிற இடத்துல வாழ்ந்து வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களை சோழ மன்னன் அடிமைப்படுத்தினதுலேருந்து அந்த இனம் வந்து செதறி போச்சு நிறைய பேர் வந்து எப்படியும் கொல்லப்பட்டிருப்பார்கள் நிறைய பேரை வந்து அவன் அடிமையாக பிடிச்சிட்டு போன சோழன் அவனுடைய கப்பல்களில் வந்து ஏவல் பணி செய்யக்கூடிய ஆட்களாக அந்த ஆண்களை பயன்படுத்தலான் இந்த யாழி சேர்க்கக்கூடிய பெருந்தேவிகளான மதங்கிகள் சோழனின் அரண்மனையில் விரலிகளாக நடனம் ஆடி கொண்டிருக்கிறார்கள் விரலி அப்படின்னா நடனம் ஆடக்கூடிய பெண்கள் அந்த மாதிரியான ஒரு வேதனையான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ரொம்ப பரிதாபமான இந்த காட்சியை அவர் எழுதுறாரு சூவே இந்த விஷயங்கள்லாம் இந்த செய்திகள்லாம் தெரிஞ்சிருந்ததுனால தான் பாரி சொன்னால் இனிமேல் வந்து மதங்கர்கள் வர்றதுக்கு மதங்கர்களுடைய கூத்தை பார்ப்பதற்கு எனக்கு வாய்ப்பே இருக்க போகிறது இல்லை அப்படின்ட்டு ஏன்னா மதங்கர்களுடைய கூத்தை பற்றி பாரிக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா பாரி பார்த்ததே இல்லை வாழ்க்கையில் ஆனால் அடிக்கடி ஆதினி வந்து பாரிக்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான் ஆதினிக்கு பத்து வயசாக இருக்கும் பொழுது பொதினி மலையில் அவங்க அப்பா கூட உட்காந்து அவள் மதங்கர்களுடைய கூத்தை வந்து பார்த்துருக்கா மதங்கர்கள் வந்து பறையை எடுத்து அந்த தடாகிங்கிற பறையை தட்டி அவங்க காலில் சலங்கையை கட்டி ஆடும் பொழுது காடே நடுங்குமா அப்படியே கிடுகிடுத்து போகுமா அவர்களுடைய குரலில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேதனை அவர்கள் ஆடக்கூடிய ஆட்டத்தின் ஆவேசம் அதுவும் அந்த தடாரி அடிச்சுக்கிட்டு மதங்கன் உள்ளே இறங்கி ஆடும் பொழுது அந்த ஏற்படக்கூடிய பயத்தில் வந்து பல நாள் அதை சொல்லி சொல்லி ஆதினி இந்த கதையை பாரிகிட்ட சொல்லியிருக்கான் அப்படி பயந்து போய் அவங்க அப்பாவிட்ட கட்டி பிடிச்சிட்டு அவள் அழுதானா இதை இதனாலேயே வந்து பாரிக்கு இந்த கூத்தின் மேலே அப்படி ஒரு ஆர்வம் அவங்க எத்தனையோ பாணர்கள் வந்து எத்தனையோ கூத்து கலைஞர்கள் வந்து பரம்பில் வந்து பாட்டு பாடியிருக்காங்க கூத்து நடத்தியிருக்காங்க ஆனால் மதங்கர்கள் மட்டும் இது வரைக்கும் வந்ததே இல்லையே அப்படிங்கிற அவனுடைய ஆசை நிறைவேற போகும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மதங்கர் கூட்டம் ஒரு அதான் இந்த மூணு மாதம் கபிலர் வர்றதுக்கு ஒரு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி பரம்பு மலையின் மேற்கு திசையில் இருக்கக்கூடிய பன்றி காடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய அறிவ அடிவாரத்தில் காட்டாளம் அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் இருக்குது அந்த ஊர் வழியாக தான் இந்த பாணர்கள் கூட்டம் உள்ள நுழைஞ்சு பரம்புக்கு வர்றாங்க ஒரு வீரன் வந்து அவங்கள ஒரு நாலு நாள் மூணு நாள் யூஸ்வலாகவே அந்த வழியாக வர்றவங்களுக்கு மூணு நாள் ஆகும் எவ்வியூர் வர்றதுக்கு யாரோ ஒரு வீரன் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கிறான் அந்த செய்தி கிடச்சி தான் பாரி வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறான் அப்போ எவ்வியூர் எவ்வியூரில் இருக்கிற அன்னைக்கு நள்ளிரவு நேரம் இந்த மதங்கன் கூத்து அப்படிங்கிறது நள்ளிரவு மிட் நைட்லாம் ஆரம்பிக்கும் ஒரு ஊர் மன்றல் ஊர் மந்தைன்னு சொல்லுவோம் நம்ம சொல் வழக்கில் இந்த ஊர் மன்றலில் மொத்த ஊரும் கூடியிருக்கிறாங்க மக்கள் எல்லோரும் கூடியிருக்
பறவை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மற்ற ஊர்களில் இருந்தும் கூட மக்கள் வந்து சரி சரியாக வந்துகிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு செய்தி கிடச்சி இரவோடு இரவா எல்லாம் கிளம்பி வந்துகிட்டு இருக்காங்க அங்கங்கே தீப்பந்தங்கள் செருகி வைக்கப்பட்டுள்ளன மொத்த ஊரும் கூடிடுச்சு பாரி உட்காந்துருக்கான் பாரியின் வலது பக்கத்தில் அங்கவை உட்காந்துருக்கா பாரியின் இடது பக்கத்தில் ஆதினி ஆதினிக்கு அடுத்து சங்கவை ஸோ இவங்களுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு மரப்பலகையில் தேக்கணும் முடியணும் உட்காந்துருக்காங்க அவர்களுக்கு எதிரில் பாட்டா பிறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேடை அந்த மேடையில் தான் அந்த ஊரின் முதியவர்கள்லாம் உட்காந்துருக்காங்க அந்த ஊரின் பழையன் அந்த ஊர்லேயே மிக வயதான வாரிக்கையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் அங்கே தான் உட்காந்துருக்கிறாரு இப்படி எல்லோரும் உட்காந்துருக்கும் பொழுது மெல்ல யாழ் இசையை இசைக்க ஆரம்பிக்கிறா மதங்கி அந்த யாழ் இசை வந்து அப்படியே பெருக்கெடுத்து ஓடுது இசை கூட கூட மற்ற வாத்தியங்களும் ஒன்றுன்னா வந்து சேர ஆரம்பிக்குது அப்போ இவர் கூடியிருக்கிற மக்களுடைய இமைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இமைக்க மறந்தன அப்படின்னு எழுதுகிறார் சிறுபறையும் அரிப்பறையும் முழங்க தொடங்கின காலில் சலங்கை அணிந்த இரண்டு பெண்கள் வந்து ஆடத் தொடங்குறாங்க அவர்களுடைய நிழல் நீண்டு கொண்டே போகிறது இப்போ ஒவ்வொரு பறையும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுதி கூட்டி காடு அதிர ஒழிக்க தொடங்கும் பொழுது கலைஞன் ஒருவன் பெரும் குரல் எடுத்து பாட ஆரம்பிக்கிறான் அவனுடைய வேதனையின் உச்சம் அந்த குரல் தொண்டை தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய குரல் நாளங்கள் சிதறி தெரிப்பதைப் போல உச்ச குரலில் ஒரு கலைஞன் தன்னுடைய வேதனையை பெரும் குரல் எடுத்து பாடுவதை வந்து வார்த்தைகள் அதை வர்ணிக்க வார்த்தைகளே இல்லை அப்படின்னு எழுதுகிறார் சுவை எல்லாரும் அப்படியே உறைஞ்சு போய் அந்த பாட்டில் அந்த இசையில் அந்த பெண்களின் நடனத்தில் லைத்து கா கழித்திருக்கும் பொழுது அப்படியே அதுக்குள்ளே ஆழ்ந்து உறைந்து இறங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது பாரி வந்து ஒரு குதிரை வீரனின் விரட்டலுக்கு பயந்து தப்பித்து ஓடும் ஒருவனுடைய காலடி ஓசையை போல அவனுக்கு ஒரு இசை மட்டும் எங்கேயோ இருந்து கேட்குது அந்த இசை எந்த கருவியில் இருந்து வருது அப்படின்னு அவன் யோசித்து அப்படியே அதை தேடிகிட்டு இருக்கிறப்ப மதங்கன் அந்த தடாரியை எடுத்துக்கிட்டு குதிக்கிறான் உள்ள களத்துக்குள்ள குதிச்சு ஆடுறான் அவன் இடி போல் அதாவது ஒரு ஆட்டம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது மெல்லமாக ஆரம்பித்து கிரசண்டோன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆட்டம் முடியும் பொழுது உச்ச வேகத்துக்கு அந்த நடனத்தை எடுத்துகிட்டு போவாங்க எந்த இசையாக இருந்தாலும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் மதங்கன் இறங்குன அந்த வேகம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஆரம்பமே அவ்வளோ ஆவேசமான ஒரு ஆட்டத்தையும் வேகத்தையும் எப்பொழுதுமே யாருமே அங்கே பார்த்துருந்துருக்க முடியாது அந்த இறங்கி அவன் ஆடுன வேகத்தில் அந்த தடாரிகள் ஒழிக்க ஆரம்பித்தன அவன் தடாரியோடு இறங்கி தடாரிங்கிறது இரு பக்கமும் பறை இருக்கக்கூடியது யானையின் பாதங்களை போன்ற அகலமுடைய அந்த காட்டு யானைகள் வந்து ஒரு மதம் கொண்ட யானைகள் காட்டுக்குள்ள வேட்டைக்கு போகும்பொழுது எப்படி ஒளி எழுப்புமோ அந்த மாதிரியான சப்தம் அனைத்து தடாரிகளும் அந்த ஏக காலத்தில் இவன் உள்ளே இறங்குறப்ப தட 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 தடன்னு அடிக்கிறாங்க அந்த சத்தத்தில் பயந்து போய் சங்கவை அம்மா அப்படின்னு கத்தி அவங்க அம்மா மடியில் விழுகிறான் மத் மொத்த அந்த வாத்தியங்களின் இசையில் வந்து மற்றவங்க காது கேட்கல ஆனால் பாரி வந்து சங்கவையை பார்க்குறான் அந்த அளவுக்கு பாரியே ஒரு நிமிஷம் நடுங்கி போயிடுறான் அந்த இது வரைக்கும் அவன் நடுங்கினதே கிடையாது இந்த மாதிரி ஆனால் அந்த நடுக்கத்தை உணர்கின்றான் பாரி இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கட்டம் இப்போ அவ்வளோ ஆவேசத்தோடு அந்த மதங்கன் காலில் சலங்கையை கட்டிட்டு ஒரு தடாரியில் அவன் அவன் அட்டிக்கிறான் கைகள் வந்து முன்னும் பின்னும் தவ்வி தவ்வி அவன் குதித்து ஆடுறப்ப அவனுடைய குடுமி அவிழ்ந்து அவனுடைய சிகை வந்து அப்படியே மேலே எழுந்து விரிந்து மேலே எழுந்து பறக்குது ஒரு ம அந்த ஆட்டம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா முன்னும் பின்னும் கால்களை குதிங்கால்களை தரையில் குத்தி குத்தி ஆடும் பொழுது அப்படியே மண் வந்து மேலே புகையாக பறந்து எந்திரிக்குது அவனுடைய அந்த ஆவேச ஆட்டம் அவன் காலை அப்படி அந்த குதிங்கால் குத்தி குத்தி ஆடுறது எப்படி இருக்குன்னா மதம் கொண்ட யானை ஒன்று தன்னுடைய தந்தங்களை மண்ணில் தன்னுடைய நிழலை தன்னுடைய எதிரின்னு நினச்சிக்கிட்டு குத்தி குத்தி போரிடுவதைப் போல இருக்கிறது அப்படின்னு சுவை இந்த இடத்த வர்ணிக்கிறார் இப்படி இரு கரங்களாலும் அந்த தொடரிங்கிறது இருமுகம் கொண்ட பறை அதை இரு கரங்களாலும் அடித்து அடித்து அவ்வளோ ஆவேச ஆட்டம் ஆடி மயக்கம் வந்து கீழே சரியலாம் மதங்கள் அப்படியே அந்த கூத்து முடியுது எல்லாரும் களைஞ்சு போகிறாங்க அதுக்கு அடுத்த நிக சீனில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா அந்த அந்த மதங்களுடைய கை பறை அடித்து அடித்து சிவந்த வடுவேறி அந்த கரங்கள் வந்து பாரியினுடைய கரங்களுக்குள் இருக்கின்றன இதுதான் வந்து அதாவது ஒரு கலைஞனை வந்து அரசன் தொட்டு தழுவுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வேந்தர்களினுடைய மரபில் நம்ம பார்க்கவே முடியாது பாரியினுடைய கரங்கள் அவனுடைய கரங்களை பற்றி கொண்டிருந்தன அப்படின்னு சு எழுதுகிறார் இப்போ ஆதினி வந்து மதங்கனை பார்த்து சொல்கிறா இங்கே இருந்துருங்களேன் அப்படின்னு சொல்கிறா அதுக்கு மதங்கன் சொல்கிறான் இல்லை நிலை கொள்ளக்கூடாது என்பது தெய்வ வாக்கு 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளக்குவதற்கு வார்த்தைகள் இல்லை ஏன்னா நாங்கள் கூத்து நிகழ்த்திய மறுநாள் பகல் பொழுதை நாங்கள் இங்கே காணக்கூடாது அந்த நிலத்தில் இரவோடு இரவாக அதனால தான் நாங்கள் போயிட்டே இருக்கிறோம் தெய்வ வாக்கு அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் ஒரு சாக்கு ஏன்னா இதை விளக்குவதற்கு என்னிடம் வார்த்தைகள் இல்லை பிரச்சனை என்னென்னா எங்களுடைய துயரம் மீளா துயரம் சொல்லொன்னா துயரம் நாங்கள் ஒரு இடத்துல நிலை கொண்டோம் என்றால் அந்த துயரம் எங்களை வந்து எப்பொழுதுமே ஒரு போர் வீரர்களைப் போல விரட்டிக்கிட்டே இருக்குது நாங்கள் ஒரு இடத்துல நிலை கொண்டோம் என்றால் அந்த துயரம் எங்கள் மீது கவிழ்ந்து விடும் அதை எங்களால் தாங்கவே முடியாது ஸோ இதையெல்லாம் விலக்கி சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுனால நான் தெய்வ வாக்குன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே மாரிக்கு வந்து அதுக்கு மேலே பேசுகிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஃபோர்ஸ் பண்ணி நீ இருன்னு எப்படி சொல்லுவான் அவன் சொல்கிறான் வேண்டுவதை கேளுங்கள் எவ்வளவு கேட்டாலும் தருகிறேன் வேணுங்கிறத எடுத்துக்குவோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக ஒன்று பார்க்கணும் அப்படி என்ன துயரம் இவங்களுக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு 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 இனக்குழு அவங்க வந்து ஆதி காலத்துலேருந்து ஒரு இடத்துல குடும்பமாக அவங்க சொந்தங்களோட சுற்றத்தாரோட ரொம்ப சந்தோஷமாக அவங்களுக்கு என்ன வேலை காட்டில் வேட்டையாடுவாங்க வேட்டையாடிட்டு பறையடிச்சு யாழ் மீட்டி பாட்டு பாடி சந்தோஷமாக நம்ம ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக அவங்களுடைய குடும்பத்தோடையும் சுற்றத்தாரோடையும் கழித்திருந்த கூட்டம் அது ஓவர் நைட் ஒரே ஒரு நாள் சோழனுடைய படை வருது அந்த போரில் எத்தனை பேர் செத்தாங்கன்னு தெரியாது அதில் எவ்வளோ பேரை சோழன் பிடிச்சிட்டு போனான்னு தெரியாது பிடிச்சிட்டு போனவங்களில் எப்படிலாம் அவங்க கஷ்டப்படுறாங்கன்னு தெரியாது சிதறி ஓடினவங்க உயிரை தற்காத்து கொள்வதற்காக சிதறி ஓடினவங்க இன்றைக்கி தமிழ் நிலப்பரப்பெங்கும் எங்கெங்கே வேணாலும் சிதறி போயிருந்திருக்கோம் அவங்கெல்லாம் அவங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு எப்படி அவங்களுடைய ஊரை விட்டு தானே போயிருக்காங்க அவங்களுடைய நிலத்தை விட்டு தானே போயிருக்காங்க இப்போ போகிற இடத்துல அவங்க அகதிகள் தானே இப்போ அந்த அகதிகளின் வாழ்க்கை அந்த இன்னல்கள் அது எந்த எந்த அளவுக்கு ஒரு துயரமிக்க தான் இருக்கும் இப்போ இவன் 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 மதங்கன் வந்து ஒரு பானன் இவன் நாடு ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஒரு இரவு இல்லாமல் இன்னொரு இரவு ஒரு இரவு தங்காமல் அடுத்த மறுநாள் பகல் காணக்கூடாதுன்னு போயிட்டே இருக்கான் அப்படி போகிறதுக்கு மிக முக்கிய காரணமாக நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இது வந்து வேல்பாரி வாசகர் மன்றத்தில் ஒருத்தர் போட்ட பதிவினுடைய நீச்சியாக தான் நான் இது சொல்கிறேன் அது படித்ததுனால தான் இந்த இந்த எண்ணம் எனக்கு வந்தது அப்படி போகும்பொழுது இந்த நிலமெங்கும் இருக்கக்கூடிய தங்களுடைய சொந்தக்காரங்களை பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் இல்லையா ஸோ மேபி அது ஒரு ரீசனாக இருக்கலாம் இங்கேயே தங்குனா அவங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணலாம் சொந்தக்காரங்களை பார்க்குறதே ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கலாம் ஸோ அவங்கள தேடக்கூடிய தேடுதலாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு இடத்துல உட்காரும் பொழுது தேடி ஒரு இடத்த விட்டு இன்னொரு இடம் போயிட்டே இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு ஒரு மனதுக்கு வந்து ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷனாக இருக்கும் இப்போ ஒரு இடத்துல உட்காந்தாங்க அப்படின்னா அந்த பழைய சம்பவங்கள் அவங்க அவங்க இழந்த இழப்புகள் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு மனசில் வலுவாக ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் அவங்க எப்படி இதை தாங்க முடியும் இதெல்லாம் விளக்கமாக சொல்லிட்டு இருக்க முடியாதுங்கிறதுனால தான் ஒரே வார்த்தையில் தெய்வ வாக்கு அப்படின்னு நம்ம முடிச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ தெய்வ வாக்கு அப்படின்னு நம்ம சாமி சொல் அதை நம்ம மீறக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம முன்னோர்கள் நமக்கு சொல்லி வச்ச நிறைய இந்த மாதிரியான வாக்குகளுக்கு பின்னாடி இந்த மாதிரி எவ்வளவோ காரணங்கள் இருக்கக்கூடும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு இடம் இந்த இடம் இந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயமும் என் மனசுக்கு வந்தது உலகம் பூரா அகதிகள் அதாவது யாழ்ப்பாண போரின் பொழுது பல லட்சக்கணக்கான தமிழர்கள் கொல்லப்பட்டு அகதிகளாக உலகம் எங்கும் போனாங்க சிரியாவில் எமனில் பேலஸ்தீனில் ஆப்கானிஸ்தானில் எவ்வளோ மக்கள் அவங்களுடைய அந்த சோகம் இது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்த இந்த 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 அடிமைப்படுத்துதல் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு வரைக்கும் தொடர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு சூறையாடப்படுறாங்க பெண்கள் கற்பழிக்கப்படுகிறார்கள் பச்சிளம் குழந்தைகள் வெட்டி செதிக்கப்படுகிறார்கள் இந்த வழி வந்து கலங்கடிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு வேதனை இதெல்லாம் புரிஞ்சதுனால தான் பாதி சொல்கிறான் கையை விடாமல் அழுத்தி பிடிச்சிட்டு எவ்வளோ வேணாலும் கேளு என்ன வேணாலும் கேளு எதை வேணாலும் எடுத்துகிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் சொன்ன உடனே இப்போ இப்போ இதை சொல்லிட்டான் ரொம்ப தயக்கத்தோட மதங்கன்னு கேட்குறான் எனக்கு கொல்லிக்காட்டு விதைகள் வேண்டும் அப்படிங்கிறான் இதை சொன்ன உடனே பாரிக்கு வந்து ஷாக் ஆகிடுறான் பாரி மட்டும் இல்லை அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஷாக் ஆகிடுறாங்க பரம்பு நாட்டின் ஆதி பொருட்கள் இதை பற்றி ஆதி பொருட்களில் ஒன்று இந்த கொல்லிக்காட்டு விதை இந்த கொல்லிக்காட்டு விதையை பற்றி யாருக்குமே தெரியாது மதங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்லி பாரி யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறான் இப்போ இந்த இடத்துல தான் வந்து நம்ம கொஞ்சம் பின்னாடி போகணும் ஏன்னா நாலு நாள் முன்னாடி அவங்க அந்த காட்டாளங்கிற ஊர் வழியாக வந்து அந்த வீரனோடு இந்த பாணர் கூட்டம் மேலே எவ்வியூரை நோக்கி வரும்பொழுது இந்த கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் மயக்கம் அடித்து கீழே விழுந்துருவான் அப்போ தான் அந்த வீரனுக்கு தெரியும் இவங்க சாப்பாடே இல்லாமல் நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க பசி கொடுமையில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு தண்ணியை கொடுத்து அவளை
அப்ப மதங்கன் கேட்பான் நீ எதுவுமே இல்லையா கையில விட்டு இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாம நீ எப்படி மீன் பிடிப்ப அப்படின்னே பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் இடுப்புல வந்து முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற ஒரு காய் எடுப்பான் அந்த காயை எடுத்து அந்த காயை ரெண்டா நறுக்கும் ஒரு கல் எடுத்து ரெண்டா உடைப்பான் உடைச்சிட்டு ஒரு பாதியை வந்து அவன் மடியில மறுபடியும் முடிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு பாதியை பொடிச்சு தூளாக்குவான் தூளாக்கி இதை வச்சு எப்படிறா மீன் பிடிப்ப அப்படின்னே பாரு நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நல்லா பொடிக்கப்பட்ட அந்த காயினுடைய விதையினுடைய துகள்களை அப்படியே அந்த குளத்தோட தண்ணியில வந்து அப்படியே இப்படி தலை பரப்பி விடுவான் பரப்பி விட்டுட்டு சொல்லுவான் இது இதுக்கு பேர் வந்து பொல்லிக்காட்டு விதை இந்த விதை வந்து மீன்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இந்த தண்ணிக்குள்ள இருக்கிற மீன்கள் இந்த விதைய மேல வந்து சாப்பிடும் தண்ணிக்குள்ள இந்த இது கலந்த உடனே அந்த துகள்களை சாப்பிடும் சாப்பிட்ட உடனே அந்த மீன்களுக்கு மயக்கம் வந்துடும் மயக்கம் வந்தோடனே இந்த மீன்கள் மிதக்க ஆரம்பிக்கும் மிதக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்ம போய் அதை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுதே அந்த விதை கலந்து தண்ணி கலங்களாகி அதை சாப்பிட்ட மீன்கள் கொஞ்சம் நேரத்திலே அப்படியே மேலே மிதக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த வீரன் உள்ளே இறங்குவான் இறங்கி எட்டு பேருக்கு தேவையான மீன்களை மட்டும் எடுத்துக்குவான் கலெக்ட் பண்ணிக்குவோம் இன்னும் நிறைய மீன்கள் மயங்கி கிடக்கும் இப்போ வெளியில் வந்துட்டு அந்த மதங்கன் கிட்ட சொல்லுவான் நான் இந்த மீனை சமைக்கிறேன் ஆனால் அந்த இந்த மீன்களுக்கெல்லாம் மயங்கி கிடக்கிற இந்த மீன்கள்லாம் கொஞ்சம் நேரத்தில் மயக்கம் தெளிஞ்சு தண்ணிக்குள்ள மறுபடியும் நீச்சல் அடிச்சு போயிடுங்க ஆனால் அதுங்க மயங்கி மயக்கம் தெளிகிற வரைக்கும் நீங்கள் காவல் இருக்கணும் ஏன்னா பறவைகள் வந்து அந்த மீன்களை கொத்திடும் நம்ம தேவைக்கு தான் நம்ம எடுக்கணும் அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து அதுங்களுடைய வாழ்க்கையை சிரிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவோம் என்ன ஒரு கனிவு என்ன ஒரு அதாவது பெருமைக்கு வேட்டையாடி சுவற்றில் வந்து மான் கொம்புகளையும் காட்டெருமையின் தலைகளையும் சிங்கத்தோலையும் புளியின் தலையையும் ஆடம்பரத்துக்காகவும் ஒரு ஒரு பெருமைக்காகவும் வேட்டையாடுறவங்கிற மனுஷங்களுக்கு அந்த மாதிரியான மனிதர்களுக்கு மத்தியில் இந்த மாதிரி கருமைகள் நம்ம கொண்ட ஒரு வீரன் இதுதான் பரம்பின் தன்மை இப்போ அவன் சொல்லிட்டு இவன் போய் நெருப்பு கூட்டி மீனை சமைக்க ஆரம்பிக்கிறான் இப்படி தான் மதங்களுக்கு வந்து கொல்லிக்காட்டு விதையை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கு அவன் அவன் கேட்குறான் ஸோ இப்போ நம்ம திரும்ப நிகழ்காலத்துக்கு வருவோம் அதாவது நிகழ்காலத்துக்குன்னா அந்த கூத்து நடந்த அந்த நாளுக்கு போவோம் இப்போ பாரி வந்து இப்படி திகச்சு போய் பார்க்கும் பொழுது அவர் நீண்ட நேரம் மௌனம் அந்த மௌனத்தை களைச்சி தேக்கன் வந்து சொல்கிறாரு நீ வேறு எதையாவது கேளுப்பா இது வந்து பரம்பின் ஆதி பொருட்களில் இந்த கொல்லிக்காட்டு விதையும் ஒன்று இதை வெளியில் யாருக்கும் கொடுக்கக்கூடாது மற்ற குடியினருக்கு கொடுக்கக்கூடாதுங்கிறது குளநாகினியின் வாக்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே மறுபேச்சே பேசலை யார் மதங்கள் குளநாகினியின் வாக்கு காப்பாற்றப்படட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வேறு எதுவும் வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எந்திரிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறான் பாரியோட கைக்குள்ளே தான் நான் கை இருக்கு பாரி வந்து எதுவுமே பேசலை தலையை வந்து தூக்க கூட கிடையாது எடுத்து வாருங்கள் அப்படின்னு ரெண்டே வார்த்தை தான் சொல்கிறாங்க எல்லாரும் நடுங்கிடுறாங்க அதாவது குளநாகினியின் வாக்கு மீறப்படும் அந்த கணத்தை சாட்சிகளாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது வந்து எல்லாத்துக்கும் அப்படியே ஒரு நடுக்கும் இதை இதை பாரி சொல்லிட்டானா எதிர்த்தெல்லாம் யாருமே பேச முடியாது இப்போ இவன் வேண் எனக்கு குளநாகினியின் வாக்கு காப்பாற்றப்படட்டும் அப்படின்னு சொல்லி மதங்கன் எழுந்திருக்கும் பொழுது அவன் கோபத்தில் எழுந்திருக்கிறானோ சொன்ன வாக்க காப்பாத்தாம மறுபேச்சு பேசுறாங்களே இவங்க அப்படின்னு ஒரு ஒரு கணம் என் மனம் நினைக்கிறதுக்கு வந்துச்சு ஆனா இம்மிடியட்டா நான் பின்னாடி போனேன் பின்னாடி போனப்ப இது முன்னாடி அதுக்குதான் இதுக்காக தான் சூவை எழுதியிருப்பாரோன்னு கூட எனக்கு தோணுது என்ன சொல்றாருன்னா தெய்வ வாக்குன்னு நாங்கள் சொல்றது இதுதான் அதை விலக்கி சொல்வதற்கு ஆயிரம் காரணங்கள் இருக்குன்றன ஆனால் அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது சொன்னா எனக்கு துயரம் தான் அதிகமாகும் அதனாலதான் ஒரே வார்த்தையில நான் தெய்வ வாக்குன்னு சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்ன வந்தானே மதங்கன் அப்ப குளநாகினியின் வாக்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவனுக்கு இம்மிடியட்டா அவனுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அதுக்கு பின்னாடி எவ்வளவோ காரணங்கள் இருக்கலாம் குளநாகினி ஏன் கொடுக்க கூடாதுன்னு நம்ம ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது தவறான விஷயத்த கேட்டுட்டோமே நம்ம கிளம்பி போயிடலாம் அப்படின்ட்டு தான் அவன் எழுந்தான் அப்படிங்கிறதான் நான் பார்க்குற பார்வை இந்த இடத்துல ஆனால் பாரி அதுக்கு மேலே இல்லை ஈயன இறத்தல் இழிந்தென்று ஈயன் என்றல் அதனும் இழிந்தென்று கொள்ளன கொடுத்தல் உயர்ந்தென்று கொள்ளேன் என்றல் அதனும் உயர்ந்தென்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு பாடல் இருக்கு நம்ம சங்க பாடல் இருக்கு அந்த மாதிரி ஒருத்தன் கேட்டுட்டான் கேட்டதை கொடுக்க மாட்டேங்கிற பாரினால் எப்படி சொல்ல முடியும் எடுத்து வாருங்கள் அப்படின்ட்டான் மாளிகையை நோக்கி வீரர்கள் போகிறாங்க போயிட்டு ஒரு தாழி பானை நிறைய கொல்லிக்காட்டு விதை இருக்கு அதை எடுத்துகிட்டு வந்து முன்னாடி கொடுக்குறாங்க எடுத்துக்கோ எவ்வளோ வேணுமோ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி பாதி அந்த பானையை முன்னாடி வச்சுட்டான் இப்போ மதங்கள் வந்து ரெண்டு கைகளாலும் அது கொல்லிக்காட்டு விதை அழுதுறான் இது வந்து குளநாகினியின் வாக்கு பரம்பில் மீறப்பட்டதே கிடையாது அப்படி மீறப்படக்கூடிய இந்த தருண
இப்ப இது இந்த வார்த்தை தான் என்னை வந்து ரொம்ப யோசிக்க வச்சது ஏன் அப்படின்னா இது ஒரு செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி குடநாகினி ஒரு வாக்கு சொல்லியிருக்காங்க அந்த வாக்க மீறுனா என்னென்ன விளைவுகள் ஏற்படும் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இனி ஃபியூச்சரா ஃபியூச்சர்ல பார்க்க போறோம் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல நான் பதிவு பண்ண வேண்டிய ஒரு முக்கிய குறிப்பை நான் நினைக்கிறேன் இந்த விஷயத்த யோசிக்கும் பொழுது எனக்கு என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் அன்பு ராஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தனக்கட்டை வீரப்பன் அவரோட கூட்டத்தில் ஒன்னா இருந்தவர் அவர் அவரை நான் நேரில் சந்திச்சிருக்கேன் அவர் கூட ஒரு ரெண்டு நாள் பழகியிருக்கேன் அவர் எனக்கு நிறைய கதைகள் சொல்லியிருக்கார் இப்போ அவர் சொன்ன கதையை ரெண்டு கதையை ரொம்ப முடிஞ்ச அளவுக்கு சுருக்கமாக சொல்கிறதுக்கு பார்க்குறேன் இவங்க வீரப்பனோடு இருந்த பொழுது காட்டுக்குள்ள எல்லா பக்கமும் போயிட்டே இருப்பாங்க அப்போ இவங்களுக்கு உதவி செய்கிறத செய்த மனிதர்களும் உண்டு அப்போ பட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட்டினா மாடு கால்நடை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு தொல்குடின்னு இருந்தவங்க மாடுனா சும்மா ஒரு ஐநூறு மாடு ஒரு இடத்துல இருக்குமா அந்த ஐநூறு மாடுகளையும் வளர்த்து மேய்ச்சலுக்கு கூட்டு போய் அந்த தொழில் செய்யக்கூடியவங்க இப்போ ஒரு நாள் இவங்க காட்டில் போயிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த மாதிரி ஒரு பட்டி அந்த பட்டியை கடந்து இவங்க போயிட்டு இருக்காங்க அந்த பட்டியில் ஏதோ பரபரப்பாக இருக்கு உடனே ஏதோ பிரச்சனைடா போய் என்னென்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீரப்பன் சொல்கிறாரு இவங்கெல்லாம் அங்கே போகிறாங்க போனோடனே அங்கே பார்த்தா அங்கே ஒரே சத்தம் பதட்டம் பயங் ரொம்ப பதட்டத்தில் இருக்கிறவங்கள கேட்குறாங்க ஏன்னா அந்த பட்டியில் இருக்கிற ஒரு பையன் ஒரு பதினெட்டு வயசு இருபது வயசு இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பையன் அவனை வந்து பாம்பு கடிச்சிருச்சு கடித்த பாம்பு நாகப்பாம்பு நாங்கள் பார்த்தோம் அவன் கடித்து சத்தம் போட்டோடனே அந்த மாடுகள் இருக்கக்கூடிய அந்த பட்டிக்குள்ளே தான் அந்த பாம்பு இருந்திருக்கு அது போய் கல்லுக்குள்ளே பூந்துது நாங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னே பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீரப்பன் அந்த பையனை வர சொல்லி காலில் கட்டு போட்டுட்டு கொத்தமல்லி சைஸில் இருக்கக்கூடிய விதை காட்டுக்குள்ளே போய் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வர்றது கொத்தமல்லி சைஸில் இருக்கக்கூடிய விதை அந்த விதையை ரெண்டு விதையை எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த ரெண்டு விதையை பக்குவமாக கத்தி எடுத்து அவ்வளோ சின்ன விதையை ஒரு விதையை நாலு துண்டாக வெட்டுறாரு அந்த மாதிரி அந்த ரெண்டு விதையும் எட்டு துண்டுகளாக வெட்டி இந்த பையன் கையில் கொடுத்து ஒவ்வொரு விதையையும் மெல்ல வாயில் போட்டு கடித்து மெல்லு அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த பையன் வந்து ஐயோ கசக்குதுன்னு கதறான் அப்படி ஒரு கசப்பு அந்த விதை அந்த சின்ன விதை அதாவது எட்டாக பங்கியிருக்காருன்னு பார்த்துங்க அதை வாயில் போட்டோடனே கசப்பு தாங்க முடியாத கசப்பு இப்போ இந்த இந்த எட்டு விதையையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மென்று அவனை சாப்பிட சொல்கிறார் இந்த சாப்பிட சொல்கிறது என்னென்னா ஒரு இருபது நிமிஷம் அவன் அத்தனை விதையும் சாப்பிடும் பொழுது ஒரு பக்கம் இவன் விதையை சாப்பிட்டுருக்கான் இன்னொரு பக்கம் சுடுதண்ணி காய்ச்சுங்க அப்படின்னு சொல்லி சுடுதண்ணியை காய்ச்சி விதையை சாப்பிட சுடுதண்ணி அப்படியே சிப் சிப்பாக குடிக்க இப்படி இதை 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 நடந்துக்கிட்டு இருக்கு நம்ம யூஸ்வலாக பாம்பு கடிக்கி கடிச்சா என்ன வைத்தியம் பண்ணுவாங்க நம்ம கடிவாயை கிழிச்சிட்டு ரத்தத்தை உறிஞ்சுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதெல்லாம் வீரப்பன் எதுவுமே செய்யல இவன் காட்டுக்குள்ள இருந்தவர் தானே அப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னு இவங்கெல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க அந்த இருபது நிமிஷம் கழிஞ்ச உடனே எங்க கடிச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா கால் கட்டை விரல்களுக்கு அடுத்த பெருவர்களுக்கு அடுத்த விரல் அந்த விரலோட மேல் பகுதியில் பாம்பு பல் பதிந்த தடம் இருக்குது ரெண்டு புள்ளி மட்டும் தெரியுது லேசாக அதில் ரத்தம் வழிஞ்சிருக்கு அப்போ கரெக்டாக ஒரு இருபது நிமிஷம் இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் கழித்து அந்த ரெண்டு பல்லுப்பட்ட இடம் இருக்கு இல்லைங்களா அதிலருந்து ரத்தம் அப்படியே சீத் 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 சீத்துன்னு பீச்சு அடிக்க ஆரம்பிச்சான் மிஷின் அப்படியே சுவிட்ச் போட்ட மாதிரி திடீர்னு ஒரு கால் டம்ளர் ரத்தம் வந்திருக்கும் அதை பார்த்து நான் அசந்து போயிட்டேன் அப்படின்னா அவர் அன்புரேஜ் அந்த ரத்தம்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் இவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அவ்வளோதான் இனிமேல் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பயனை போட்டுப்பாங்க கோழியினுடைய ஈரலை எடுத்து அந்த கடிவாயில் வச்சு கட்டு போட்டுருங்க சரியாகிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பையனுக்கு வந்து அப்படியே உடம்பெல்லாம் வேர்த்துருச்சு அடுத்த ஆறு மணி நேரத்தில் வாந்தி எடுத்து வந்திருக்கான் ஸோ அவங்க ஒன்றும் இனிமேல் பிரச்சனையே இல்லை அப்படின்னா அடுத்த முறை அந்த பக்கம் பட்டி வந்தப்போ இவங்கெல்லாம் சாமி நீ தெய்வம் அப்படின்னு அவங்கள ரொம்ப நன்றி சொல்லியிருந்திருக்காங்க ஸோ இது ஒரு சம்பவம் இன்னொரு சம்பவம் என்னென்னா இவருக்கு அன்புராஜுக்கு காவலுக்கு உட்காந்துருக்கிறப்ப குத்த வச்சு உட்காந்துருந்துருக்காரு ஏதோ காட்டில் இப்படி உட்காந்துருக்கும் பொழுது பிட்டம் பிட்டம்னா பட்டக்ஸ் பட்டக்ஸ்க்கு கீழ் பக்கம் தொடையில் ஒரு தேள் கடிச்சிருச்சு இவர் வழி தாங்காமல் ஐயோன்னு கத்திருக்கிறாரு கத்தினோடனே என்னாச்சு அப்படின்னு வர சொல்லியிருக்காங்க இங்கே ஏதோ எனக்கு கத்து கடிச்சிருச்சு அப்படின்னே அவரோட பேண்ட் அவுக்கு சொல்லி பார்த்துருக்குறாங்க பார்த்தா இது தேள் கடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு போய் வீரப்பன் போய் ஏதோ பச்சலை பறிச்சுட்டு வந்துருக்காரு பச்சலை பறிச்சுட்டு வந்து இப்படி கசக்கி அவரோட அந்த தேல் கடித்த இடத்துல வச்சு அழுத்தி பிடிச்சிருந்துருக்குறாங்க வச்சு தேய்ச்சி விட்டு இருந்துருக்குறாரு நல்லா இவர் ஒரு கண்ணாடி இப்படி வச்சு இப்படி கால் கீழே வச்சு என்ன அந்த அந்த கடிவாயை பார்த்துக்கிட்டே இருந்துருக்குறாரு 
இப்போ இந்த சித்தன் கிட்ட பல முறை அன்புராஜ் வந்து கேட்டிருந்தார் அந்த ஏன்னா வீரப்பன் கற்றுக்கிட்டதே இந்த மாதிரியான பழங்குடி மக்கள் கிட்ட இருந்து தான் இந்த மாதிரியான பச்சிலை பற்றி மூலிகை பற்றி விதைகளை பற்றிலாம் கற்றுக்கிட்டது வீரப்பனுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் இப்போ அந்த மாதிரி தானும் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு அன்புராஜ் கேட்குறாரு ஐயோ சாமி கொடுத்தாங்க நீங்கள் வேறு எதை வேணாலும் கேளுங்க அப்படின்னு ஒரே பேச்சில் சித்தன் வந்து இவ்வளோ கூட உயிர் தோழனாக பழகின அன்புராஜுக்கே கூட சாமி கொடுத்தங்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையில் மறுத்துடுறார் இப்போ இதுக்கெல்லாம் பின்னாடி முன்னோர்களினுடைய அனுபவ அறிவு காரணமாக இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் நான் நினைக்கிறேன் அதை உறுதிப்படுத்த படுத்தக்கூடியது போல தான் எதிர்வரக்கூடிய அத்தியாயங்களில் இந்த கதையை வளர்த்து எடுத்துகிட்டு போவார் சூரே அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு வந்துருக்கு ஏன்னா நிமித்தம் அப்படிங்கிறத நிமித்தம்னா சகுனம் பார்க்குறது அதெல்லாம் கூட நம்பிக்கை அப்படின்னு தான் நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கு ஒரு வலுவான காரணத்தை சொல்கிறாரு எங்கேனா அந்த காக்கா விரிச்சி சாப்பிட்டரில் பறவையின் ரத்தம் காற்றில் சிந்துவது கொற்றவை கூத்துக்கு முன்பு பறவையின் ரத்தம் காற்றில் சிந்துவது நல்ல நிமித்தம் அப்படின்னு சொல்லி பழையம் சொல்லுவார் அதை சொன்னோடனே அடுத்து சு எழுதுவார் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் பள்ளத்தில் சரிந்து விழுந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதன் ஒருவனை தடுத்து நிறுத்தி தூக்கி பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது அது ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் டாக் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசனை கொடுக்குறாரு அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல தெய்வ புத்தம் குலநாகினியின் வாக்கு அதையெல்லாம் வந்து நம்ம காப்பாற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கு பின்னாடி என்ன மாதிரியான காரணங்கள் இருக்கக்கூடும் அப்படிங்கிறத எதிர்வரக்கூடிய அத்தியாயங்களில் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு விஷயத்தையும் நான் இங்கே சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இது என்னென்னா நம்ம வேள்பாரி புத்தகத்தை மட்டும் படித்து இதில் இருக்கக்கூடிய தரவுகளை மட்டும் அறிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கிறதோட நிறுத்தி இருக்கக்கூடாது இந்த இதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம என்னெல்லாம் படிக்கிறோம் படிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ விஷயம் இருக்குது தெரிஞ்சுக்கிறது எவ்வளோ விஷயம் இருக்குது எவ்வளோ சுவையான விஷயங்கள் இருக்குங்கிறத தான் நான் இங்கே பேச விரும்புகிறேன் இப்போ வேள்பாரி வாசகர் மன்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு வெப்பேஜ் இருக்குது அதில் வந்து பாரிய படித்தவங்க எல்லாரும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விதைய விஷயங்களெல்லாம் பகிர்ந்துக்குவாங்க இந்த கொல்லிக்காட்டு விதை அப்படிங்கிறது உண்மையாலே இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே வரும் இது உண்மையாக இருக்கா இல்லை காக்கா விரிச்சி மாதிரி அறுபதாம் கோழி மாதிரியான ஒரு ஏழிலை பாலை மாதிரியான ஒரு அதிசயமா அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு எல்லாத்துக்கும் சந்தேகம் வரும் அதை பற்றி தேடுனா இது உண்மையான விதை இந்த விதையை வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பதிவுகள் உண்டு அதில் ஒரு பதிவு ஒரு ஒரு யூடியூப் லிங்க் இருக்குது இதை பற்றினா ஃபுல் டீட்டெயில்ஸு அதை வந்து நான் இந்த வீடியோட டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் படித்து பார்க்கலாம் ஆனால் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் நான் ஒரு லிங்க்கை கீழே போட்டிருக்கேன் அந்த அதை போய் நீங்கள் படித்து பார்க்கணும் திருப்பதி வாசகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப காட்டை வந்து கொண்டாடி எழுதுவார் அவருடைய அனுபவங்கள்லாம் ப்ரில்லியன்ட் ரைட்டப் அவர் எழுதுகிறார் எப்படி இவங்க கொல்லிக்காட்டு விதையை எடுத்து அந்த கொல்லிக்காட்டு விதையினுடைய அந்த பட்டையையும் கொல்லிக்காட்டு விதையையும் அரைச்சி ஒரு அவர் அவர் இன்னும் ஒரு படி மேலே போய் சொல்கிறாரு ஒரு குளத்தில் தேங்கி நிற்கிற குளத்தில் இந்த விதையை போட்டால் அந்த தண்ணி வந்து விஷமாகிடும் மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் அந்த தண்ணி உகந்தது அல்ல அதனால் வந்து தேங்கி இருக்கிற குளத்தில் அந்த விதையை போட மாட்டோம் நாங்கள் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற காட்டாறு அப்படி ஓடிட்டு இருக்கும் பொழுது அதுவும் வந்து கோடை காலத்தில் தான் ஏன்னா மழை காலத்தில் காட்டாறு ரொம்ப வேகமாக ஓடும் அதை நம்ம தடுத்து நிறுத்த முடியாது கோடை காலத்தில் நீர் வரத்து கம்மியாக இருக்கும் அப்போ இன்லெட் அந்த தண்ணி உள்ளே வர இடத்துலையும் கல் போடுறது அவுட்லெட் தண்ணி வெளியில் போகிற இடத்துலையும் கல் போடுறது அப்போ தண்ணி கொஞ்சம் தேங்கி இருக்கும் அந்த இடத்துல போய் இந்த கொல்லிக்காட்டு விதையையும் இந்த பட்டையையும் அந்த தூளை போட்டால் மீன் சாப்பிட்டு மேலே மயக்கம் போட்டு மேலே வரும் மயக்கம் போட்டு தான் செத்து போகாது அப்போ அந்த மீன்களை வேணுங்கிற அளவுக்கு நாங்கள் எடுத்துக்குவோம் எடுத்துக்கிட்டு இந்த இன்லெட் இந்த தண்ணியை திறந்து விட்டு அந்த தண்ணியும் திறந்து விட்டால் புது தண்ணி வந்தோடனே அந்த மீன் வந்து ஃப்ரெஷ் ஆகிடுவோம் ஃப்ரெஷ் ஆகி அதெல்லாம் ஓடி போயிடும் நான் வந்து இந்த இடத்துல அந்த கொல்லிக்காட்டு விதையோட ஃபோட்டோவையோ இல்லை அந்த தாவரத்தினுடைய ஃபோட்டோவையோ நான் இங்கே போஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா இது இன்றைக்கும் நிறைய இருக்குது காட்டுக்குள்ளே இதை மனிதர்கள் எடுத்து தவறாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படின்ட்டு அவர் ரொம்ப பொறுப்புணர்ச்சியோடு அந்த பதிவை போட்டிருக்கிறாரு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இந்த மாதிரி எத்தனையோ விஷயங்கள் வந்து நம்ம கற்றுக்கிறதுக்கு இருக்குது அதனால் அவர் திருப்பதி வாசகனுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி கடமை பட்டிருக்கேன் அவர் அவர் கிட்ட நான் கற்றுக்கிட்டது ரொம்ப அதிகம் இப்போ வேள்பாரி தாண்டி கற்றுக்கிறதுக்கு எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது திருப்பதி வாசகம் மட்டும் இல்லை இன்னும் நிறைய உறுப்பினர்கள் நிறைய புதிய புதிய தகவல்களை வந்து அங்கே பதிவு போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இந்த கதையை கேட்குறவங்கெல்லாம் அந்த வேள்பாரி வாசகம் பண்ணுறதுக்கு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் நிறைய சுவையான தகவல்கள் பயனுள்ள தகவல்கள் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பயன்படுத்திக்கோங